മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വരുന്നത് ഒരൊറ്റ മുറി ഷെഡിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് താരമായി വളർന്ന മാവേലിക്കരയിലെ ശ്രീലക്ഷ്മി യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു എനിക്കൊരു അണ്ണാൻകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ വീഡിയോസ് കാണാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏർക്ക് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങള് മാറി താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി കറണ്ട് ഇല്ല വെള്ളം ഇല്ല നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ വരുമ്പം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഏറും നമ്മുടെ വീട് ഒഴിവാക്കും ഒരു ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കമന്റ് ചെയ്തു അയ്യേ ഇതാണോ നിന്റെ വീട് എന്നിട്ട് കുറെ പുച്ചത്തിന്റെ മോജി ആ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഏതൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു വീട്ടിലെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങി ഇരപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിങ്ങനെ പെറുക്കി തിന്നാനൊക്കെ തോന്നി മുന്തിരി ഇങ്ങനെ എടുത്തു കയ്യില് കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ കാണിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റി എന്തോ ആ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തോ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് കജാരിയ പ്രസന്റ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വരുന്നത് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ഒരൊറ്റ മുറി ഷെഡിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് താരമായി വളർന്ന മാവേലിക്കരയിലെ ശ്രീലക്ഷ്മി അപമാനവും അകറ്റി നിർത്തലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടും ആത്മധൈര്യം കൈവിടാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി വരികയാണ് എന്നോട് മത്സരിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ഒരു വീടെന്ന് പറയാനാവാത്ത അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഈ ഷെഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയേറെ അപമാനവും അവഹേളനവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നൊരു പെൺകുട്ടി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പോലെ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും ലളിതയുടെയും മകൾക്ക് സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും കൈവിടാത്ത ജീവിതത്തിൽ തുണയായത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യം പുതിയൊരു വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെ ജീവിതത്തിന്റെ കരുതൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇച്ചാപ്പി എന്ന വിളിപ്പേരുകാരിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇച്ചാപ്പി ദ വേൾഡ് എന്ന സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്കൊപ്പം പ്രകൃതിയിലെ ഈ കൂട്ടുകാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് മേഘയും ട്വിങ്കിളുമാണ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഇഷ്ട കൂട്ടുകാർ നിരന്തരമായ അപമാനത്തിലും തെല്ലും നിരാശ നിറയാത്ത ആത്മവിശ്വാസവുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി നമസ്കാരം ശ്രീലക്ഷ്മി ഹായ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഹലോ സാർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടെ ആറ് ലക്ഷം പേര് കഴിഞ്ഞു സിക്സ് ലാക്സ് ഉണ്ടോ അല്ലേ ആറ് ലക്ഷം പേരുണ്ട് അതെ ശ്രീലക്ഷ്മി പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു മലയാളമാണ് ആ ബി എ മലയാളം അപ്പൊ ഈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടികൾ എല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കൂ ആ കാണിക്കൂ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാ അമ്മ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഈ ആറ് ലക്ഷം പേരിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാണുന്ന ഈ അതും ഇഷ്ടാ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്കൊരു അണ്ണാൻകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ വീഡിയോസ് കാണാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏർക്ക് ഇഷ്ടം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്നിന്റെ ജസ്റ്റിസ് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരോടും കൂട്ടുകൂടെ പറഞ്ഞത് അതെന്താ ഇവിടെ ആർക്കും കഴിക്കരില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് അണ്ണാൻകുഞ്ഞല്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി 
മരത്തിന്ന് വീണ് കിട്ടിയതാ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ വായി വെച്ചോണ്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ താഴെ വീണ് പോയി വായിക്കാത്തൊന്ന് താഴെ വീണ് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഓടിച്ചു എടുത്ത് പക്ഷെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്ന എന്റെ അമ്മ പിന്നെ വന്നില്ല പിന്നെ ആണെ കാക്കയെല്ലാം കൂടി ഓടിച്ച് കൊത്തി പറിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കത്തില്ല അവനിങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് തേൻ മിഠായി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് നമ്മളോട്ട് ഇണക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ അവനാണെങ്കിൽ എന്റെ മരത്തിലൊക്കെ ഓടിച്ചാടി അടന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ കഴിക്കാറാവുമ്പോ നമ്മള് വിളിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വരും പിന്നെ വിശക്കും ഓടി വന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിലൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഫുഡ് കൊടുക്കും കഴിക്കും ഇല്ല ഒരു തവണ പോയായിരുന്നു ഇതില് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെ ടാറിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ കുറെ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല വീട്ടില് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും അമ്മക്ക് എന്താ ജോലി അമ്മ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അമ്മ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണത്തിനൊക്കെ പോവും ഇപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വിടുന്നില്ല അമ്മക്ക് ചികിത്സയുണ്ടോ ആ ചികിത്സയുണ്ട് അച്ഛനാണെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോവാ ഓക്കെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ പറമ്പൊക്കെ കിളയ്ക്കാനൊക്കെ പോവും അതേപോലെ കേബിളിന്റെ വർക്കിനൊക്കെ പോവും അങ്ങനൊക്കെ ഞാന് തഴവ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലാ പഠിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ കോളേജിലാ പഠിച്ചത് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചില് അടുത്തടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചതാ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ അറിയാം ജോൺ നോളജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ആ അത്യാവശ്യം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ജനിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയി അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മലയാളി രണ്ടുപേരും അച്ഛനും അമ്മയും മലയാളികളും ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ അവിടെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അഞ്ചു വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു അമ്മ പഠിച്ച സ്കൂളില് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണോന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും പോകുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല ഞാനും അമ്മയും ആദ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ വന്നു വർഷോപ്പ് എന്തായി എന്റെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അമ്മ എന്നെയും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ എല്ലാം വർക്ക്ഷോപ്പിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുവറക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടില് തന്നെ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ട ഒരു സമയമൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മ ആദ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ വന്നത് അച്ഛൻ വരുമ്പോ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും നാളും എന്റെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഞാനൊരു രാജകുമാരിനെ പോലെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് നല്ലൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ കുറെ ജോലിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗുജറാത്തില് അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം ഇതേപോലെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുത്തില്ലേ അതേപോലെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടു കയ്യിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചേച്ചിമാര് കസിൻസ് ഒക്കെ പറയാറു
അങ്ങനെ എന്താ പറയണേ അങ്ങനെ എന്നെ സ്കൂളിൽ കയറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനും അമ്മ ഇഞ്ഞു പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ വന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതേപോലെ ട്രെയിനിലാണ് ട്രെയിനിൽ വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ആരോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അച്ഛൻ വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് ആരാന്നറിയത്തില്ല മയക്കുമരുന്നോ എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനെ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് അത്രയും നാളത്തെ അച്ഛന്റെ ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ തിരിക്കുമ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ വരും ഇന്ന സമയാകുമ്പോ അവിടെ എത്തും പക്ഷെ അച്ഛൻ വരാറാവേണ്ട സമയമായിട്ടും അച്ഛൻ കാണുന്നില്ല അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അച്ഛനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ എല്ലാ ആകെ മൊത്തം ബഹളമായി അങ്ങനെ ഒരു കോള് വരുക നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കോള് വരിക ഇതേപോലെ ഒരാള് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിപ്പുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മാനസിക നിലയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കോള് വന്നു അപ്പൊ ഞാനും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടത്തി എന്റെ ഒരു കസിൻ ചേച്ചിയാ ചേച്ചിയും ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഓട്ടോയില് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ അച്ഛൻ മാനസിക നിലയൊക്കെ തെറ്റി വല്ലാതെ നിക്കുന്നയാ കണ്ടത് അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ബാഗിനകത്ത് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛന്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കളമാരും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എത്ര ലക്ഷങ്ങളോളം പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം അച്ഛൻ അച്ഛൻ മാനസിക നിലയൊക്കെ തെറ്റി ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛന് അവിടെ പരാതിപ്പെടില്ലേ റെയിൽവേ പരാതിപ്പെടില്ലയോ അച്ഛന് ആകെ അത്രയും നാളത്തെ അച്ഛന്റെ സമ്പാദ്യമല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഷോക്കിലായിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാൻ അച്ഛനാകെ മെന്റലി ഭയങ്കര തകർന്നു പോയി അല്ലെ തകർന്നു പോയി അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമ്മള് കുടുംബ വീട്ടിലേക്കാ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത്രയും കാലത്ത് സമ്പാദ്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചു 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 അച്ഛൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഇല്ല അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫാനിലൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടില് കണ്ടു അങ്ങനെ അപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങള് മാറി താമസിക്കണം കാരണം അവര് പേടിച്ചു പോയി കാരണം മരി ഒരാള് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു മാറി താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മാവനും കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ അച്ഛൻ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയ പിന്നായിരുന്നു മാറാൻ വേണ്ടി പേടിയായി കാണും അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വല്യമ്മയും ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും പേടിച്ചു കാണും അപ്പൊ നിങ്ങള് മാറി താമസിച്ചു മാറി താമസിച്ചപ്പോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുരിയടായിരുന്നു അത് ആ ആയിരുന്നു അത് അമ്മയ്ക്കും അമ്മാവനും വേണ്ടി വെച്ചത് അപ്പൊ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഷെഡ് മാതിരി ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മൂന്ന് വർഷം മറച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി പണ്ട് വല്യമ്മ അവിടെ ഇതേപോലെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എഴുത്തിനൊക്കെ ഇരുത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് കെട്ടി ഷെഡ് അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഞാനും അമ്മ അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതോ ആ അടുത്ത വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ എന്റെ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലാഭിച്ചായിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഒക്കെ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇതുവരെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ പട്ടിണി കിട്ടിട്ടില്ല സംഭവം എനിക്ക് ചെറിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെ എന്നെ പട്ടിണി കിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അച്ഛനടുത്തും അമ്മയെ
അത് ഈ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു നമുക്ക് അന്ന് കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഭാഗവത പാരായണത്തിന് പോവും ആ ഒരു ഇടയ്ക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് ഒരു വാടക വീട്ടില് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്ന് താമസമാക്കി അപ്പൊ അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിപ്സ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിപ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ആന്റി ആന്റിമാരൊക്കെ അവിടെ ഇതുപോലെ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ ഇതുപോലെ ചിപ്സ് പാക്ക് ചെയ്യാനും തൂക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയി ആ കിട്ടും കിട്ടും ചിപ്സ് ഒക്കെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക അതേപോലെ പായ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഓരോ ജോലിക്കൊക്കെ അമ്മ അവിടെ പോവായിരുന്നു ഈ ഒറ്റമുറി ഷെഡ് ആവുമ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവൂലേ ആ പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങക്ക് പ്രശ്നം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ കിണറില്ല കിണറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീട് വീട്ടിലെ കുറെ ഇതേപോലെ ബക്കറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ പെയിന്റ് കിട്ടുന്ന ബക്കറ്റൊക്കെ ആ ആ ബക്കറ്റൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് വെക്കും ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പൊ മഴ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളമെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശേഖരിച്ച് വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങ് പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരണ്ട അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരണം അത് ഇതേപോലെ അതാണെങ്കി ഞാനും പോവും വെള്ളം എടുക്കാൻ അമ്മയും അച്ഛനും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പോയാ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നേ അങ്ങനെയായിരുന്നു മഴ സമയത്ത് വീട് വീട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒറ്റമുറി ഷെഡ് അല്ലേ ചോർന്നൊലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യൂല അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഉറങ്ങാൻ ആദ്യമേ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ വീടിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ ആഞ്ഞിലിമരം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആഞ്ഞിലിമരം ഒക്കെ കായ്ക്കുമല്ലോ കായ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കായൊക്കെ അങ്ങ് വലിയതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ഷീറ്റിന്റെ മുകളിലോട്ടാ വീഴുന്നത് മേൽക്കൂരയിലേക്ക് വീഴും അപ്പൊ എന്ത് ഈ ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഷീറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ അവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തൊളയൊക്കെ വീഴും അപ്പൊ മഴ ചെയ്യുമ്പോ ആകെ മൊത്തം സീന വെള്ളമൊക്കെ ചോറിന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണോറ നോക്കുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ഒരു പാത്രം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കാണാം ഒരു മാസം ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും ഇല്ല ആറുലക്ഷം പേരില്ലേ ഞാൻ കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാറില്ലായിരുന്നു കാരണം എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കാണാതായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായോ ശ്രീലക്ഷ്മി കാണാതായി ആ കാണാതായി അത് കറക്റ്റ് എന്താന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്കും അറിയത്തില്ല അച്ഛനും അറിയത്തില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വീട്ടില് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പൊ വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രില്ല് ഷട്ടറും ഉണ്ട് ഇത് തുറന്നാല് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ രാത്രിയിൽ ഇതേപോലെ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഞാൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ നടുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ അമ്മ എന്നെ പൊതപ്പിച്ചൊക്കെ കടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അമ്മ എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു അമ്മ അമ്മേന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയപ്പോ എന്നെ കാണുന്നില്ല ആ എന്നിട്ടാണെങ്കി എന്താ അമ്മ പേടിച്ചു പോയി അവിടൊക്കെ നോക്കി റൂമിലൊക്കെ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും ഞാനില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് സൗണ്ട് കേട്ട ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം ഈ ഷട്ടറിനൊക്കെ വെളിയിന്ന ഗ്രില്ലിന് വെളിയിന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവര് ചെന്ന് പൂട്ടൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഞങ്ങടെ ആ വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നു അയ്യോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോ എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഏതോ സംഭവം ഉണ്ടായി കറക്റ്റ് എന്താ നടന്നൊരു പിടിയില്ല അതാണെങ്കിലേ ചെറുതിലെ ഇതുപോലെ ഞാന് മറ്റേ അരിയും കൂട്ടാനൊക്കെ കളിക്കത്തില്ലേ ചെറുതിലെ ചെറുട്ടെ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നയാ അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തോടുണ്ട് ഈ കനാലില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ അഴിച്ചു വിടുന്ന കനാലില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊരു ഈ ചെമ്പരത്തി മരം ഒക്കെ നിപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെമ്പരത്തി വറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെന്നെ അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് വീണ് അങ്ങ് ആ അങ്ങനെ അമ്മ വന്നിട്ട് എന്നെ കൊറേ വിളിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അമ്മ ചുറ്റിന് നോക്കിയപ്പോ കനാലില് ഞാൻ അന്നൊരു യെല്ലോ
നമസ്കാരം ശ്രീലക്ഷ്മി നമസ്കാരം കുട്ടേട്ടാ ശ്രീലക്ഷ്മി വന്നപ്പോൾ ഇച്ചാപ്പിയോടെ കൊണ്ടുവരാറില്ലേ അയ്യോ അവൻ വരത്തില്ല അവൻ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടേട്ടൻ ഇച്ചാപ്പിയെ അന്വേഷിച്ചതായി പറയണം ോ <laughs> 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 വൺ വൺ ഫോർ ചെറിയൊരു സംഭവം അത് നമ്മളെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ആവും അല്ലേ സാധാരണ എങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഈ സ്വഭാവമാണോ പേടിച്ചു പോവോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല ഏത് കാര്യത്തിലൊക്കെയാ പേടിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ സാധാരണ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് പേടിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലൊക്കെയാ അതെനിക്ക് ഇതേപോലെ ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ കാണുമ്പോ പേടി വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് തലറങ്ങി വീട്ടുണ്ടോ തലറങ്ങി വീട്ടില്ല പക്ഷെ പേടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് പേടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ചില സമയത്ത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടില് വൈദ്യുതി അപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കല്ലേ ഞാന് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആവുന്നിടം വരെ ഒരു പതിനഞ്ചു വർഷം ആ ഒരു മണ്ണെണ്ണ ഇപ്പൊ പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ചു അവിടെ ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ ഒക്കെ അമ്മ അമ്മ അച്ഛനും ആ ഇതേപോലെ അവിടുന്ന് ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് അങ്ങനെ അമ്മ ഭാഗവത പാരായണത്തിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഓരോ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്മ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട് കെട്ടി അങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി വാർത്തിട്ടു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പയ്യാതൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എന്നിട്ട് പറയാം അടുത്ത വർഷം ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ പുതിയ വീട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ആയാലും പിന്നെ 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി അവസാന ഡിഗ്രി വരെ എത്തി ആ അങ്ങനെ അവസാനം ഇത്രയേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വീട്ടിലായി ഓക്കെ 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 ഒരു കോടിയുടെ കളിയാ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇത് അറിയാലോ അറിയാം ഒരു കോടിയാണ് മത്സരം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോവാ അല്ലേ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോയാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് ആയിരത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ഓക്കെ മോണി പ്രശസ്തമായ ഗവി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോട്ടയം ഓപ്ഷൻ ബി ഇടുക്കി ഓപ്ഷൻ സി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ഓപ്ഷൻ ഇ പത്തനംതിട്ട പോയിട്ടുണ്ടോ ഗവിയില് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കടന്നാണല്ലേ അവിടെ പോണ്ടേ ഓപ്ഷൻ ഇ പൂട്ടാമോ പത്തനംതിട്ട പൂട്ടി ഫലം ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ പത്തനംതിട്ടയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വിശ്വസിച്ചോളൂ ടി വി ഇല്ലാത്ത എന്നെ ഒന്നും കണ്ടു കാണത്തില്ലല്ലോ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലാത്തോണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാന് വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാന് ഫോണിൽ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ വീട് പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മള് വേറൊരു ആരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുമ്പം അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ടി വി ഒക്കെ കാണാൻ പോ
ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കും പോന്നെ ഈ ഓണമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ ഇടുമല്ലോ ടി വിയിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഓണ സമയത്തൊക്കെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കലവടി അങ്ങനെ ഓരോ കളിയൊക്കെ കളിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയാനും അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും ഓ ഇത്ര മണിക്ക് സിനിമയുണ്ട് കാണാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും പോകും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല വീട്ടിലെ ടി വി ഇല്ല പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോവാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അവർ പറയും എന്താ പറയുന്നത് കേബിൾ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് ആ ഒരു ചെറുതിലേക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ ചെറിയ വീടല്ലേ അവരെന്ത് വിചാരം ഒരു ഏജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് ചെറുതില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ആറെടുത്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരടുത്ത് എങ്ങനെ അത് പറയും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അവരെന്നെ കൂട്ട കൂട്ടത്തില് കൂട്ടുവോ അങ്ങനൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ആ പേടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന് ഇതുപോലെ എന്റെ ട്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നയാ അവനൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ വീടാതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൻ അതിലെ പാസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഓടി വീട്ടിൽ കയറി അന്നേരത്തേക്ക് ഇവൻ കണ്ടു ഇവൻ വന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ വീട് ചെറിയ വീടല്ലേ ഞാൻ എല്ലാരടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അയ്യോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവള് വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ പയ്യപ്പയ്യ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഏത്തയ്ക്ക അതേപോലെ മൈതാമാവ് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹാപ്പി ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചേരാം പ്ലീസ് പ്ലേ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ പാട്ട് എങ്ങനെ കൊള്ളാമോ കൊള്ളാം ശ്വേതമോഹനൊപ്പം ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജയറാം ഓപ്ഷൻ ബി സുരേഷ് ഗോപി ഓപ്ഷൻ സി അനൂപ് മനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മനോജ് കെ ജയൻ ഓപ്ഷൻ ഇ സിദ്ധി ഓപ്ഷൻ എ ജയറാം ശബ്ദം കേട്ട അങ്ങനെ തോന്നുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ആ പൂട്ടട്ടോ ഞാൻ ആ പൂട്ടിക്കോ സിനിമ ഏതാ ഇത് സിനിമ അറിയില്ല പക്ഷേ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ജയറാം ആണ് തോന്നുന്നു ആ അയ്യോ പൂട്ടട്ടോ ഞാൻ ആ പൂട്ടിക്കോ പൂട്ടി ഇപ്പോ തെറ്റി പോയ എന്തു ചെയ്യും അയ്യോ ഏ തെറ്റി 1000 രൂപ കൊണ്ട് മാവിലി കയറിക്ക് പോകാൻ പറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ കൊറേ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കൊറച്ച് കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടണം അതും വേണം അമ്മക്ക് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല അമ്മയെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അമ്മ ഇത്രയും നാളും എന്നെ നോക്കിയതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കണ്ടേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശ്രീലക്ഷ്മി ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി മേടിച്ചു തറയെ വീഴുമെന്ന് മേടിച്ചു പോയി സലാം കാശ്മീർ എന്ന പടത്തിലെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പാട്ട് പാടുവോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാടിയില്ല അവിടെ മയക്കിരിപ്പുണ്ട് ആ ചുമ്മാ പാടിക്കൂ രസമല്ലേ കേൾക്കാൻ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പാടത്തില്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി പാടത്തില്ലേ സൂപ്പറായിട്ട് പാടും ആ പാടിക്കൂ ശ്രീലക്ഷ്മി ഈ പാട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ടി വി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല വീട്ടില് 
ഞാൻ കേട്ടു പഠിച്ചതാ എവിടുന്ന് കേട്ടു വീട്ടിൽ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേപോലെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അവർ ഇതേപോലെ ഉറക്കപ്പാട്ടൊക്കെ വെക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ വലിയ അടുത്ത പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്ന ചെവിയൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവിയോർത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും പക്ഷെ അവര് പെട്ടെന്ന് പാട്ട് നിർത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യോ എന്താ അതിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങാനും കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചമ്മിയില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ട് വീട്ടിലോട്ടങ്ങ് പോകും ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരുപാട് അപമാനങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുന്നേ കൂട്ടുകാരടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂട്ടുകാരടുത്ത് നിന്ന് അതേപോലെ നാട്ടുകാരടുത്ത് നിന്നൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ അതോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ചെറിയ വീടല്ലേ അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും ഇവൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് പറയാൻ ഫ്രണ്ട്സിന് നാണക്കേടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാനോ അവർക്ക് റിലേറ്റീവ് ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം വെച്ചാല് ഈ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ വീടുകൾ അടുത്തടുത്തൊക്കെയാ അപ്പൊ എല്ലാരുടെ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ വരുമ്പോ പലരും അവരുടെ എല്ലാരുടെ വീട്ടിൽ കയറും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് ഒഴിവാക്കും അതിലെ നമ്മള് റോഡ് നമ്മള് കാത്തിരിക്കും അവരിപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ മിക്കവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കയറത്തില്ല അതെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അവര് വീട്ടില് കയറാതെ അതിലെ പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും അല്ലെങ്കിൽ റോഡില് വെച്ചിട്ട് ആ ശരി ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവും അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ചെറുതിലെ ആ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആ കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടില് വീട്ടില് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കല്യാണം വീട്ടിലെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അണക്ക് മുന്തിരി അപ്പൊ എനിക്കതിങ്ങനെ പെറുക്കി തിന്നാനൊക്കെ തോന്നി അണക്ക് മുന്തിരി ആണപ്പോ തിന്നാനൊക്കെ തോന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ നേരത്തെ ഓടി ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആരും ഇല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മുന്തിരി ഇങ്ങനെ എടുത്തു കയ്യിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്തോ കാണിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുന്തിരിയെല്ലാം താഴെ വീണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തുവാ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഏജിൽ എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അന്നേരം ഞാൻ അത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചോണ്ടിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടിപ്പോയി മാറിയെന്ന് ആരും കാണാതായിരുന്നു കറക്റ്റ് എത്രടിച്ചത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരു മുന്തിരി അല്ലേ എടുക്കാൻ നോക്കിയില്ല ഞാൻ വേറൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോ എന്ത് പറയുന്ന നമ്മള് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ആരെടുത്ത് അങ്ങനെ കാണിക്കരുതല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് പിന്നെ അമ്മയെടുത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അമ്മ അമ്മയായിരുന്നു എന്നെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റെ അമ്മയാ അമ്മയെടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു അത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയാ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിപ്പോഴും ഓർമ്മയില് കിടപ്പുണ്ട് അത് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അ
ലോക പ്രശസ്ത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ വർക്കല ശിവഗിരിയിൽ ആരുടെ സമാധി മന്ദിരമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ ബി കെ കേളപ്പൻ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്ഷൻ ഡി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓപ്ഷൻ ഇ വേലുത്തമ്പി തളവ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉറപ്പാണോ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും തെറ്റി പോയാലോ ഇല്ല തെറ്റത്തില്ല ഇല്ല തെറ്റി പോയാൽ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ആ ശരിയായാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അതിലേത് വേണം രണ്ടായിരം മുപ്പതിനായിരം ഏതാ വേണ്ടത് മുപ്പതിനായിരം വേണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയാവണ്ടേ അതിന് ആവണം ശരിയാവോ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് കുട്ടിയേട്ടൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ ശ്രീലക്ഷ്മി കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ കുസൃതിയായിരുന്നു എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ ഒടിച്ചു ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണോ കൈ അടിച്ചു പിടിച്ചോ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടോ കൈ അടിച്ചു പിടിച്ചത് ചെറുതായോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങള് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബസ്സിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി അപ്പൊ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കടകടാന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട ഇട്ട് ഞൊട്ട ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി എല്ലാരും ഞൊട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അപ്പൊ നല്ല രസല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഞ്ചിലാ പഠിക്കുന്നത് അവളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു കയ്യില് മൊത്തം വരല്ല ഞൊട്ട ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൈ എടുത്തിട്ട് ഞൊട്ട ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഒരു ഞൊട്ട വീണു രണ്ട് ഞൊട്ട വീണു മൂന്ന് ഞൊട്ട വീണു നാല് ഞൊട്ട വീണു അഞ്ചാമത്തെ അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നില്ല കൊറേ നോക്കി വീഴുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കി പിന്നെ വീണില്ല പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഞെക്ക് കൊടുത്ത് കൈ ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്റെ അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ നന്നായി പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാരും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പോട്ട സാരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇനിയും ടീച്ചർമാരും എല്ലാം വന്നിട്ട് വഴക്കുറെന്നൊക്കെ പേടിച്ച് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വരുന്ന ഒരു കൊച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ശ്രീലേഖ ടീച്ചർ വിളിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് ആ കൊച്ച് അവിടെ നിന്ന് കരയുക അതിന്റെ കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദന അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെ വീട്ടിലൊക്കെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂൾ ബസ്സിൽ രാവിലെ കയറി പോവാം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു നീയാ ഓടിച്ചെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുക അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ വീടിന്റെ സൈഡ് നോക്കിയപ്പോ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ അമ്മൂമ്മാണെങ്കിൽ ഡോറിന്റെ അതിലെ കൂടെ കയറി വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി വന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വണ്ടി കയറി വരുന്ന് ആ കുട്ടിന്റെ അമ്മൂമ്മ ആ അമ്മൂമ്മ വന്നിട്ട് എന്നെ കൊറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര പേടിയായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി കൊറേ കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്നെ ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിപ്പോണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി എടുത്ത് മിണ്ടിയില്ല പിണങ്ങി കൊറേ കാലം പിണങ്ങി കൊറേ കാലം പിണങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിണ്ടി കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടായി എന്താ അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടി പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയില്ല പിണക്കമായിരുന്നു കൈ ഓടിച്ച എന്റെ പിണക്കം അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആറും കൈ ഞൊട്ടായിരുന്നു ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് ബാങ്കിനാണ് നവരാത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിൽ
വിജയ ബാങ്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പേടിച്ചൊന്ന് വീണ്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്കിന്റെ പേര് വിജയ ബാങ്ക് എന്തായത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഭാഷണം എന്തോ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ആ മെന്റലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കാലം നിന്നു അത് അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം അച്ഛനാണെങ്കില് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തോ എന്തോ മരുന്നും കണ്ടെടുത്ത് കഴിച്ചതാ അച്ഛന് വയ്യാതം കണ്ടപ്പം പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കുരുടാൻ ഇരിപ്പോ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ആ നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടില് ഒരു പലക തറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ അതെടുത്ത് അത് മാറി കഴിച്ച് അത് മാറി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അച്ഛന്റെ വായിങ്ങനെ നുറയും പതയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും കൂടെ അമ്മേനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അമ്മയെ എന്തോ ചെയ്തിട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ എല്ലാരും കൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അമ്മ എന്തോ ചെയ്തിട്ട അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റാൾ പോലും അവിടെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം വന്ന് നിന്നില്ല അന്നൊക്കെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്തു പറയണം അത്രയും ഒരു വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എല്ലാരും കൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അമ്മക്ക് അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ അറിഞ്ഞു ഏറ്റവും അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ വരെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അമ്മ എടുത്ത് ഡോക്ടർ വരെ അമ്മ ഒരു സംശയത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ടത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അമ്മ അന്നേരം പറഞ്ഞു എന്തായാലും അച്ഛൻ എണീക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ തന്നെ പറയുന്ന അമ്മ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം സോൾവ് ആയി അച്ഛന്റെ അസുഖം എല്ലാം മാറി അച്ഛൻ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരുന്ന് മാറി കഴിച്ചു തെറ്റുകാരനൊക്കെ മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ പുറമെ കാണുന്ന പോലല്ലോ ഒരു കാര്യം കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അയ്യോ അവരമ്മ അടിയൊക്കെ ഇടും കീടും പക്ഷെ അവരമ്മ ഭയങ്കര കൊറച്ചൊക്കെ പിണങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും രണ്ടുപേരും ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിയൊക്കെ ഇടും പിണങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എന്തു പറയുന്നേ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ കാരണം അമ്മയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടില് തന്നെ ഒരു ഇതില്ലേ അതായത് ആണുങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം വീട്ടില് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കണം അല്ല അത് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ത്രീകള് ആ അപ്പൊ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ പൊതുവെ ആ പക്ഷേങ്കില് വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിൽ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ അച്ഛൻ അടിച്ചു വരാറുണ്ട് തൂക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് മിറ്റമൊക്കെ തൂക്കാറുണ്ട് തുണി ആ തുണി കഴുകും എല്ലാ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അമ്മ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നത് അത് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് കിട്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിച്ചിട്ട് അവരത് വീട്ടില് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ മത്സരം തുടരാം ഇനി പറയുന്നത് ഏത് ജീവിയാണ് മരിപ്രിയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കുതിര ഓപ്ഷൻ ബി കഴുത ഓപ്ഷൻ സി ആന ഓപ്ഷൻ ഡി ഒട്ടകം ഓപ്ഷൻ ഡി കുറുക്കൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒട്ടകം ഒട്ടകം 
എനിക്കൊരു സംശയം കൂട്ടുകാരിക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ മുഖത്ത് നോക്കിയേ ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒട്ടകം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഈ കാശെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലോൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോ ആ അത് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഓരോ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അമ്മ പയ്യ പയ്യ ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ പണി തുടങ്ങി അത് കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എനിക്കൊരു എക്സാം വന്നു എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെയൊക്കെ ആയി അതിനിട്ട് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നെ അമ്മ എന്താ ജോലിക്ക് വിടാറും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ വീട് പണി അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അത് റീച്ച് ആയി അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന ആ വീട് പണി പിന്നെ കളിയാക്കി അതെന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ വീടല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ വീട് അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊറേ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ കുറെ പേര് വന്ന് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തത് സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചെറിയ വീട് കാണിച്ച കൊറേ ലൈക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തിനാ വീട് കാണിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് ഡാൻസ് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ എന്റെ ഡാൻസ് അല്ല കാണുന്നത് ബാക്കിലെ വീട നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കമന്റ് ചെയ്തു അയ്യേ ഇതാണോ നിന്റെ വീട് എന്നിട്ട് കുറെ പുച്ചത്തിന്റെ മോജി ആ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ആ ചേട്ടൻ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ വീടല്ലേ ഞാൻ ആ വീട്ടില് ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്തു ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കള്ളും ഉയർന്നവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത് നമ്മുടെ താഴ് തട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റി ആലോചിക്കണം കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഫുഡുണ്ട് കിടക്കാൻ നല്ലൊരു വീടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് വലിയ വീടല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരില്ലേ അവർക്ക് ഓരോ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കൈക്കോ കാലിനോ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതെല്ലാം ഇല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം മനോഹരമായ ശബ്ദം കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ആക്കി പറയുന്ന അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ചില്ലരാം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ചിഹ്നമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ രാജസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഹരിയാന ഓപ്ഷൻ ഡി തെലങ്കാന ഓപ്ഷൻ ഡി ഒഡീഷ ഓപ്ഷൻ ബി ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് ഉണ്ടായത് ശരിയാണ് ആ ഉത്തരം ശരിയല്ല 
എന്നല്ലെന്ന് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഗുജറാത്തിലെയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെയാണ് ഈ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഓക്കെ കൂട്ടായിട്ട് എന്തോ പറയാൻ വന്നു അണ്ണാന്റെ കാര്യം എന്തോ ഒന്ന് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവര് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ കാണുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഇച്ചാപ്പി കൂട് കൂട്ടാനാന്ന് തോന്നുന്നു കൊറെ ചകിരി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവായിരുന്നു ഞാൻ അത് കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇവനെ വിളിക്കുമ്പോ ഇവന് ഓടി വരും നമ്മള് കേക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൻ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ മാവിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നേ ഞാൻ അവൻ ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പത്തേക്ക് അവൻ ആ ചകരിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടു ആ എന്നിട്ട് അവൻ ആ കേക്ക് കൊണ്ടേ കഴിച്ചു അതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ ചകരി തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ പാ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നു അപ്പൊ അവൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വരുവായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇവൻ അത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന പോലെ ഞാൻ കൂട്ടുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സന്തോഷമായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു വീടിന്റെ പാലിയാസില് അന്ന് പതിനഞ്ച് കൊല്ലെടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാരും വന്നു റിലേറ്റീവ്സ് വന്നു നാട്ടുകാർ വന്നു എല്ലാരും വന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാലാച്ചിന് അങ്ങനെ എല്ലാരും വന്നു അന്ന് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നാളും എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ കണ്ടില് ഞാൻ കാണാത്തൊരു സന്തോഷം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്ന് പറയും ഈ ചാപ്പിക്ക് വീട് വെച്ച് തരാം ഈ ചാപ്പിക്ക് പൈസ തരാം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വര അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് അർഹത ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും വീടൊക്കെ വെച്ച് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗോസിപ്പ് ഇറങ്ങി ആ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെ അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകണം ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് വന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അതും നല്ലൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ആ ഫോണിലൊക്കെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചില സമയത്തൊക്കെ നല്ല മഴയൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡെയിൻ മെയിൽ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് റീച്ച് ആയി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് തന്നെ നേടണം എന്നൊരു ചോദ്യം <laughs> 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 ഇനി പറയുന്നതിൽ എന്തിനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയമാക്കാമെന്ന ആശയം കെ എം മാണി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബജറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ചായ ഓപ്ഷൻ ബി കട്ടങ്കാപ്പി ഓപ്ഷൻ സി കരിക്കൻ വെള്ളം ഓപ്ഷൻ ഡി സുലൈമാനി ഓപ്ഷൻ ഇ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ സി കരിക്കൻ വെള്ളം കരിക്കൻ വെള്ളം ആണോ പൂട്ടോ ഇത് എവിടെയാ കേട്ടത് ഞാൻ പൂട്ടി കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു
ആദ്യമായിട്ട് <laughs> 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 അപ്പോ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാരും വന്ന് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വന്ന് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഹായ് എനിക്കറിയാലോ ജയിച്ചു പോകാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി എന്നാലും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചെറവറേ ചെറവറേ എഴുതാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ ചുറ്റിനും നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വല്ലാരത്തി ഇരുന്ന് എഴുതുക പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നു ആ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ സ്മൃതി ചേച്ചി എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങള് എക്സാം ഹാളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ തരും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക പുള്ളിക്കാർ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പൊ വിളിച്ചാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കും കേട്ടോ ആ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പാവ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവൾ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയത്തില്ല ആൻസർ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും അവള് പറഞ്ഞു നീ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പറഞ്ഞു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവളാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നേ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വിനു അപ്പം ഇവൻ എന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തു പറയുന്നേ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ചേരി മാച്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി അന്നേരം ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേടാ എന്ന് നോക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത്ര നേരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതേ സപ്ലൈ എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ അതാണെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടുവന്നേ ഞാൻ ഈ ഭയങ്കര വലിയാരത്തെ അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയില്ലേ എഴുതിയ സമയത്ത് സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറി കിട്ടിയോന്ന് ഈ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വേറെ പരീക്ഷയുടെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആയി അത്രേ നേരം ഇരുന്ന് എഴുതി ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ സിന്ധു മിസ് മിസ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നിരുന്നത് മിസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്വസിപ്പി ആശ്വസിപ്പിച്ച് സങ്കടപ്പെടണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കൂളായിട്ടിരുന്ന് എഴുതുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി വേറെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതി ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് വാച്ചുകളുടെയും ചോക്ലേറ്റിന്റെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി അർമേനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി നെതർലാൻഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പിടിവെള്ളി എടുത്താലോ ആരുടെ പിടിവെള്ളി വേണം കുട്ടേട്ടൻ കുട്ടേട്ടന്റെ പിടിവെള്ളി ആണോ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോ കുട്ടേട്ടനോട് കുട്ടേട്ട എനിക്ക് പിടിവെള്ളി വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീലക്ഷ്മി ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തം സി അർമേനിയ എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അപ്പൊ അർമേനിയ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇത് രണ്ടിലും ഒരു ഉത്തരമാണ് വിജയിച്ചാൽ എൺപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം ഏഴായിരം രൂപ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എൺപതിനായിരം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ 
ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരിയിലെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പാനിയൻ സ്മൃതി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വാടക വീട് നോക്കാൻ പോകുകയും ആ വീടിന് അഡ്വാൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാതിരുന്നത് അത് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അത് നമ്മൾ കരുനാപ്പള്ളി കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി കരുനാപ്പള്ളിക്ക് വന്നായിരുന്നു അപ്പത്തേന് കരുനാപ്പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പത്തേന് നമ്മള് ഒരു വാടക വീട് നമ്മള് തപ്പിയായിരുന്നു തപ്പി ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പത്തേന് നമ്മള് ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും ഒക്കെ കൂടെ കുഞ്ഞും ഒക്കെ കൂടെ ഞങ്ങള് വന്നൊരു വീട് കണ്ടു ഒരു വീട് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ആ പുള്ളി വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പുള്ളിയും ഭാര്യയും തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം മുകളിലത്തെ നിലയാണ് നമുക്ക് തരാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളിയുടെ വൈഫ് പുള്ളിക്കരയുടെ വൈഫിന് കാലിന് വയ്യാത്ത കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ പോയി വീട് കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡ് അവർ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അത് വീട് കാണാൻ പോയി വീട് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ഇളയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി വീട് കാണാൻ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ കണ്ടു വീടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീട് മതി അപ്പോൾ ആ വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷായിട്ട് പൈസ ഇല്ല അപ്പത്തേന് ഇയാൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് താ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ കട്ടിൽ എ സി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപ വാടകയേ ഉള്ളൂ കരുനാപ്പള്ളി ടൗൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ വാടക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചേച്ചിയും ഞങ്ങളും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങളും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാലായിരം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണായിരം അതൊരു വലിയ തുകയല്ല അങ്ങനെ അത് വാ അതെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പേയിൽ പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് പുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ആ വീട് വേണ്ട വേണ്ട പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്തിനാ വീട് എടുത്തേ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വീട് എടുത്തേ അന്നേരം അവർ പറയുന്നത് നീ അല്ലേ എടുത്തേ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നീ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല നീ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തിന് പോരുമായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കോട്ടയത്തിന് വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ ബ്രോക്കറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വീട് വല്ലം വേറെ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി എന്തോ മരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ കൊറോണ ടൈമിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു മരിച്ചതാണ് അപ്പം പുള്ളി എന്തോ ആ പുള്ളി ആ ഹൗസ് ഓണർ പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് പെൺമക്കളാണെന്നാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന് അവിടെ ഒരു ഒരു മകനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി എന്തോ അവിടെ എന്തോ എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പം എനിക്ക് വന്നാതെ ദൈവത്തിലും പ്രേതത്തിലും ഒരുപോലെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം അതിലും വിശ്വാസം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്ക് പേടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഇവളും കൂടെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ഇക്കായുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസയുടെ ഇടപാടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇക്കായ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഇവളുടെ കേരളത്തിൽ പോവുക അപ്പൊ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇവളോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എന്നിട്ട് അത് സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല അടുത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്നേരം ഈ ബ്രോക്കർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ചോദിച്ചു വിടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ കേ ഉണ്ട് നിനക്ക് അത് ചോദിച്ചു വിടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആരോടും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ബ്രോക്കർ ചിലപ്പം അയാൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞതും ആവാ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി പോരുമായിരുന്നു ഇവളുമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞടി ആ വീട് ഒന്ന് നോക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൾ പറഞ്ഞാൽ നോക്കാന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയപ്പം ഞാനും നോക്കി ഇവളും നോക്കി അപ്പം
ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ റോബിൻസൺ ക്രൂസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസ് വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു പോയില്ലേ പോയോ എഴുതിയാട്ട കാര്യമാണോ അയ്യോ അയ്യോ എടുത്തി അടിയിട്ടേ ഇല്ലല്ലേ നടന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടായാൽ സങ്കടാവൂ സങ്കടാവൂ സങ്കടം മാറ്റാൻ എന്ത് ഇവിടെ കോപ്പി അടിക്കാനും നോക്കത്തില്ല തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാനും നോക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആ വിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരുന്നു പിൻ സീറ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്ന് സംസ്കൃതം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോ അയാൾ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യാ ഓപ്ഷൻ എ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ പ്രശ്നാവോ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോളൂ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോളൂ ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോളൂ അഡ്മിറ്റ് നോക്കണോ അപ്പോ കുട്ടേട്ടാ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് നോക്കി കൂട്ടാൻ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടാ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി വരെ പോയി വൺ തേർട്ടി എളുപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം ഉത്തരം ശരിയാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ വീട് പാല് വെച്ച് ദിവസമായി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുത്തിയോ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി വീടല്ലേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എടുത്തുണ്ടാക്കി വീടാകുമ്പോ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണമല്ലോ വന്നോ ആഗ്രഹമായിരുന്നു <laughs> ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പാട്ടാടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഈ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കാണും ഒരു ഗ്യാങ് അവരായിരിക്കും അവിടുത്തെ മെയിൻ അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എല്ലാം ചേരും പക്ഷെ ചില കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തും ആ അകറ്റി നിർത്തിയ കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് പാട്ട് ഡാൻസ് എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നെ കേട്ടത്തില്ല എന്നിട്ട് പേരൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവർ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കളിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും കുറെ വഴികളുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ സി ഡി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ സി ഡിയിൽ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ചെറുതിലേ തൊട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒന്നിലും അങ്ങോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അതിനെന്താ അവർ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പോയി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് എന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയ എൻ്റെ ആ ചില ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ചോദ്യം <laughs> 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 മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഏത് കായിക ഇനത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയികൾക്കാണ് റാപ്പിഡ് രാജ എന്നും റാപ്പിഡ് റാണി എന്നും പദവികൾ ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കയാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ചൂണ്ടയിടൽ ഓപ്ഷൻ സി സർഫിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ പോളോ ഓപ്ഷൻ ഇ നീന്തൽ മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഏത് കായിക ഇനത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയികൾക്കാണ് റാപ്പിഡ് രാജ എന്നും റാപ്പിഡ് റാണി എന്നും പദവികൾ ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീന്തലാണെന്നാണ് ഉറപ്പില്ല തോന്നുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് സൗകര്യം പോലെ ആലോചിക്കാം നീ ഒരു പിടിവള്ളിയുണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ പിടിവള്ളിയുണ്ട് ആ തെറ്റിയാൽ ആകെ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പിടിവള്ളി എടുക്കാം അല്ലേ പിടിവള്ളി എടുക്കാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഇത് താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ പിടിവള്ളിയാണ് 
മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ കയാക്കിംഗ് ബി ചൂണ്ടയിടൽ ബി വാട്ടർ പോളോ അപ്പൊ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ചൂണ്ടയിടൽ ഉണ്ട് വാട്ടർ പോളോ സ്മൃതി പറഞ്ഞ ഉത്തരം കഴുകോലായിട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെന്താ കിട്ടിയത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും കൊഴപ്പില്ലയോ ചങ്ങടാവോ കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയാ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ആ അര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ താങ്കൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇവിടെ മാവിരിക്കര താങ്കൾ ഈ മത്സര വേദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി വേണേ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലല്ലോ കയാക്കിംഗ് ആണ് ഉത്തരം ഏ കയാക്കിംഗ് ആണ് ചെറിയ ഉത്തരം ഓക്കെ ഭാഗ്യവായി വളരെ ഭാഗ്യവായി അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കുറെ വീഡിയോസ് കൂടെ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കുറെ വീഡിയോയില് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അണ്ണാനെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിച്ച് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ അതോ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനോ സിനിമയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിവരാത്രി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഹീറോയിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ആ ചെറിയൊരു റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വീഡിയോയിൽ രസമുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു നടി മാവേലിക്കര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നടന കല വശമാണല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കട്ടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ ചാനൽ മുതലാളി ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ മുതലാളി ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടോ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മള് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ വെക്കണം ഇത് പങ്കെടുത്തതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ അപ്പൊ അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നേരെ വിട്ടോളൂ പോയി നിന്നാ മതി കേട്ടോ കളങ്കരഹിതമായി സംസാരിക്കുന്ന മാവേലിക്കരയിലെ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ